Ah! 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 
Got it. Tutagawa geti kwa bazi ya waitimu wakiona wakilisha wenzao Cheti cha kwanza ni kwa MG Mheshimiwa mgeni rasmi, askari waliofanikiwa kumaliza mafunzo haya ya kujikumbusha ya jeshi la Akiba, idadi yao ni 65, kati yao wanaume ni 60 na wanawake ni watano. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ipindi chote tumeweza kupata mafunzo ya kujikumbusha ambayo yametupa ufahamu mkubwa sana kijeshi itayotusaidia katika mambo ya utendaji kivita. Pia tumeweza kujifunza kwa nadharia na vitendo katika masomo mbalimbali mbali kama vile mbinu za kivita, ujanja wa porini, kwata, utimamu wa mwili, utumiaji wa silaha mbalimbali za kivita. Kati yetu hapa leo kuna askari wana sifa za kujiunga na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Inaomba upitia ofisi yako afande kutupatia kipaumbele sisi askari wa jeshi la Kiba wenye sifa zinazohitajika wakati wa pindi nafasi zitakapotokea. Pia tunaomba tukumbukwe kwenye shughuli kama za ukimbizaji mwenge, kusimamia mitiani na shughuli zingine zozote kwa lengo la kutusaidia kimaisha afande. Askari wa jeshi la Akiba wametakiwa kutumia fursa za kazi zinazojitokeza na kuacha tabia kuchagua kazi baada ya kuhitimu mafunzo ya jeshi hilo. Arai hiyo imetolewa na mkuu wa wilaya Monduli Mheshimiwa Joshua Nasari akifunga mafunzo kwa askari hao yaliyofanyika kitarafa katika eneo la mafunzo katika kata ya Meserani wilaya Monduli. Amesema vijana wengi wanaopata mafunzo hayo wamekuwa na tabia ya kuchagua kazi kulingana na mazingira hali malipo na sababu zingine. Niwashukuru sana wenzetu kutoka kwenye vyombo hususani wenzetu wa jeshi la Zimamoto na uokoaji. Wenzetu kutoka taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Takukuru. Wenzetu wa jeshi la polisi. Lakini hali kadhalika wenzetu wa jeshi la uhamiaji. Ambao mmepita na mkawa sehemu ya mafunzo haya katika kuonoa askari wetu hawa nataka niwahakikishie jambo moja waitimu ukiona taasisi zote hizo za serikali ukiona hizo state ya parataasi zote zimekuja huku wakafunga ofisi monduli kule kuja kuwafanyia mafunzo huku maana yake ni kwamba serikali inawatambua na serikali inatambua mchango wenu na nafasi ya jeshi la akiba katika maendeleo ya taifa letu kwa hivyo mimi tu msisitizo tu yale ambayo mmejifunza muendelee kujifunza na kuendelea kwa sababu wanasema elimu haina mwisho si ndivyo jamani kwa muendelee kujifunza na kuendelea kujikumbushia na kozi hizi za kujikumbushia ni kozi muhimu sana ndio maana hata walimu wa shule wanafanywa kitu kinaitwa in service trainings ndio maana watumishi wa umma wanafanywa vitu vinaitwa capacity building ndio maana kila mahali kwa sababu kuna ulazima wa sisi kuendelea kujinoa kila siku baada ya siku. Naweza nasikitika kuambiwa kwamba kuna tatizo la watu kuchagua kazi. Nataka niwahusie na mimi ni kijana mwenzeni. Siku yote kwenye kutafuta riziki. Siku yote kwenye kupata mafanikio kwenye maisha. Hakujawahi kuja kwa kuchagua point A kutoka point B. Amini toa ahadi kama msemaji mkuu wa serikali kwenye wilaya hii kwamba sisi kama serikali popote itakapotokea fursa. Hatumaanishi kwamba tutatafutie fursa za jirani nzuri zaidi lakini 
kama haijatokea ambao unaitaka sana ikatokea nyingine mahali nenda zikitokea zile ambazo mnazitaka kwetu tutawasaidia tukae nafasi kuingia kwenye vikosi na mnazo sifa tutawasaidia hapa hapa wilayani uzuri ni kazi yetu hiyo si ndivyo jamani mm-hmm. yes obvious tutaangalia wale ambao ni wakwetu tumekuwa nao tumewafundisha wenyewe tumewarudisha kwenye refresha tunafahamu tabia zao tunafahamu maendeleo yao hao lazima tuwape kipaumbele si ndivyo jamani katika hatua nyingine mheshimiwa Nasari amewahasa vijana hao kutumia taaluma na stadi zao kutoa msaada katika jamii hasa yanapotokea majanga mbalimbali kwemo ya moto na ajali Mifunza, chakato usiokuwa na mwisho kwa sababu kila siku mahitaji ya wakati yanabadilika na ninyi kama mnavyojua hata mbinu za uhalifu si ndio meja zinabadilika ndio kwa hali kadhalika hata mbinu za kukabiliana uhalifu nazo na mbili zifanye nini zifanye badilika tunataka mtu tusaidie kwenye kuzuia uhalifu kama masuala ya wizi lakini hali kadhalika mtu saidie kwenye kujenga uzalendo kwenye jamii yetu Amina bali sema tu amesikitika kidogo kwamba kwa kweli serikali na taasisi zake imekuwa ikijitahidi kutumia sana vijana kutoka kwenye jeshi la akiba. Mm. Ndio maana unaona ukienda soma JKT wanaotumia kuna kampuni zinakuja kwenye maofisi yetu wanatuambia tunataka ulinzi tunamwambia mejashaye huyu hapo atatafuta wa vijana nao wajua no, wako sawa sawa namna gani Meja Emmanuel Shayo ni mshauri wa jeshi la Akiba Wilaya ya Monduli pia amesema mpaka sasa vijana msini wamepata ajira kwenye kampuni ya Suma JKT na wengine wakiajiriwa katika makampuni mengine huku wakikiri kuwa changamoto wanayokutana nayo zaidi ni vijana hao kuchagua kazi kwa sasa mheshimiwa mgeni rasmi vijana wengi wameshaajiriwa kwenye makampuni mbalimbali hasa kampuni la Suma JKT upande wa ulinzi vijana wengi wa kwetu hapa Meselani pamoja na kule talafa ya Manyala Mtwambu wengi wamechukuliwa tatizo kubwa la vijana kwa sasa ni kuchagua kazi kazi zipo wanapangiwa majukumu lakini ukiwapeleka kwenye kazi hawataki sasa inakuwa ni tatizo sana. Tunawasaidia kuwafundisha, tunawasaidia kutafuta ajira, lakini wao kwa mapenzi yao wakifika kule wanaanza kuchagua kazi. Nakuta kampuni nasema sasa nafasi zimepatikana labda Mwanga, zimepatikana Kilimanjaro, zimepatikana Singida, wanataka kuwapeleka vijana wataki. Wanasema wako mbali na mazingira ya nyumbani. Inakuwa ni tatizo. Lakini sisi kwa upande wetu kama jeshi la Akiba, tunafanya kwa maelekezo yako mkuu kwamba tuwafundishe vijana, tuwatafutie ajira. Na hiyo tunalifanya. Sasa jukumu la yeye kukubali au kukataa ni la kwake mwenyewe. Kwa hiyo sisi tunakuwa tumeishia hapo. Diwani wakata ya Meserani Mheshimiwa Loti na Parana ameshukuru kuwepo kwa vijana hao wazalendo katika kata yake kwani ni sehemu kubwa ya kusimamia usalama katika kata hiyo ambayo hivi karibuni imekuwa na mchanganyiko wa watu kutoka katika miji ya jirani. Naye katibu wa chama cha mapinduzi Wilaya Munduli Biru Kiambasha akirai ushirikiano kati ya kamati ya ulinzi na usalama na askari hao wa Akiba. Mkoa wa Ulaya unaposikia mstari ndio lango la kuingia Ulaya yetu ya Munduli na mwisho wa Ulaya ni kata zingine kama mtaamba. Mkoa wa Ulaya sisi tuna furahi sana kuwa na vijana wetu wa jeshi la Akiba sababu mafunzo yao yalifanyika kwa awamu mbili tofauti na baada yao kufundisha uzalendo tuliona tofauti kubwa sana katika mji huu. Chimbo la mji huu wa Misrani unakuwa kwa spidi sana. Kwa hiyo tukawa na changamoto nyingi sana za watu kuingia kwenye mji kutoka miji ya karibu kama Kisongo na mjini kufanya maasi hapa. Lakini baada ya kuwa nao mgambo kwa kweli wamepunguza jazi. Kikubwa mimi ni sehemu yao ni endelee kuomba tuendelee kupeana ushirikiano baina yao pamoja na sisi. Sisi tunawategemea wao askari wetu wa Akiba lakini na wao pia wanatutegemea sisi kikubwa ni kupeana ushirikiano waweze kutimiza malengo yao mafunzo ya kujikumbusha kundi la kwanza mwaka 2023 yamefanyika katika tarafa ya Kisongo kata ya Meserani yamekuwa na jumla ya askari 80 wanaume sabini na mmoja na wanawake tisa waliofanikiwa kumaliza ni askari sitini na watano wanaume sitini na wanawake watano Mafunzo hayo yamefanyika kwa muda wa wiki saba na mafunzo yaliyofundishwa ni kutoka JWTZ, polisi, uhamiaji, zimamoto, takukuru pamoja na mganga mkuu wa hospitali ya wilaya. Mimi ni Obedi Emanuel, Monduli Online TV.